வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு கலைமான் கல்விச்சோலை இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் இந்தியாவின் தேசிய சின்னங்கள் அதை பற்றி விரிவாக படிக்கலாம் இந்த பாடப்பகுதி இடம்பெற்ற பாடப்புத்தகம் ஆறாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பருவம் ரெண்டில் இடம்பெற்றிருக்கு அந்த பாடப்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா தேசிய சின்னங்களை பற்றி மிகவும் விரிவாக கொடுத்துருக்காங்க அங்கே காணப்படுகிற அனைத்து விதமான குறிப்புகளையும் வினாக்களாக தொகுத்து கொடுத்துருக்கோம் இந்த வீடியோவை பார்த்தாலே போதுமானது அந்த பாடப்பகுதியை படிக்க தேவையில்லை சரிங்களா முதல் கேள்வி பாருங்கள் மயில் தேசிய பறவையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட காரணம் என்ன இதில் இன்னொரு ஆன்சர் இருக்குது இந்தியாவின் தேசிய பறவை மயில் அது தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற காரணம் எதனால் அதை தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னா மயில் பார்த்திங்கன்னா நாடு முழுவதும் காணப்படுவதாலும் அழகும் கம்பீரமும் கொண்டு கொண்டுள்ளதாலும் இது தேசிய பறவையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது இரண்டாவது கேள்வி தமிழ்நாட்டில் மயில்கள் சரணாலயம் எங்கு காணப்படுகிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலையில் மயில்கள் சரணாலயம் காணப்படுகிறது இது அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி மூன்றாவது கேள்வி பாருங்கள் மயிலுக்கு போர்வை கொடுத்த குறுநில மன்னர் யார் மயிலுக்கு போர்வை கொடுத்த குறுநில மன்னர் பேகன் இவர் பார்த்திங்கன்னா கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவன் பேகன் கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவன் நான்காவது கேள்வி காட்டின் மைய அச்சு எது காட்டின் மைய அச்சு பார்த்திங்கன்னா புலி புலி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் இந்தியாவின் தேசிய விலங்காக அறிவிக்கப்பட்டது அதற்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா சிங்கம் இந்தியாவின் தேசிய விலங்காக இருந்தது அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் இந்தியாவின் தேசிய மலர் எது இந்தியாவின் தேசிய மலர் தாமரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தேசிய மலராக அறிவிக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் உலகில் புலிகளில் மொத்த எண்ணிக்கையில் இந்தியாவில் எத்தனை சதவீதம் புலிகள் காணப்படுகின்றன உலக உலகளவில் இந்தியாவில் அறுபது சதவீத புலிகள் இந்தியாவில் காணப்படுகின்றன ஏழாவது கேள்வி இந்தியாவின் தேசிய மரம் எது இந்தியாவின் தேசிய மரம் ஆலமரம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தேசிய மரமாக அறிவிச்சாங்க அடுத்த கேள்வி பாருங்க கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம் என பாடியவர் யார் அப்படி பாடியவர் யார்னா பாரதியார் கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம் கங்கை ஆற்றப்பட்டு பாடும்போது அந்த வரியை பயன்படுத்தியிருப்பார் அடுத்த கேள்வி நம் நாட்டின் தேசிய ஆறு எது நம் நாட்டின் தேசிய ஆறு கங்கை நதி இது ஒரு இந்தியாவின் வற்றாத ஜீவநதி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் என்ன பண்ணாங்கன்னா கங்கையை தேசிய ஆறாக அறிவித்தாங்க அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் இந்தியாவின் மிக நீளமான நதி எது இந்தியாவின் மிக நீளமான நதி கங்கை நதி இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் இந்தியாவில் ஓடுது ஷார்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சின்னு நீங்கள் எளிதாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் ஒரு குறிப்பு பிரம்மபுத்திரா மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நீளமுடையது இருந்தாலும் இந்தியாவில் இந்த ஆறு பாயும் தொலைவு மிக குறைவு தான் பெரும்பகுதி பார்த்திங்கன்னா நேபாளத்திலையும் பங்களாதேஷ்லேயும் இந்த பிரம்மபுத்திரா ஆறு பரவி காணப்படுது அடுத்து பாருங்கள் பதினோராவது கேள்வி முகலாயர்கள் காலத்தில் ராஜாவுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சிறப்பு வகை மாம்பழங்கள் எவை சிறப்பு வகை மாம்பழங்கள் இமாம் பசந்த் பார்த்திங்கன்னா மாம்பழம் இந்தியாவின் தேசிய பழம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் மாம்பழத்தை இந்தியாவின் தேசிய பழமாக அறிவித்தாங்க பனிரெண்டாவது கேள்வி நம் நாட்டின் தேசிய பாம்பு வகை எது நம் நாட்டின் தேசிய பாம்பு வகை ராஜநாகம் அல்லது கருநாகம் அது குறிப்பு பாருங்கள் உலகிலேயே கூடுகட்டி முட்டையிடும் பாம்பு வகை இது சுமார் பதினெட்டு அடி வரை வளரும் நீளம் கொண்டது உலகிலேயே கூடுகட்டி முட்டையிடும் பாம்பு வகை ராஜநாகம் சுமார் சாதாரணமாக பதினெட்டு அடி வரை வளரும் நீளம் உடையது அடுத்து பாருங்கள் நஞ்சு கொண்ட பாம்புகளில் உலகிலேயே நீளமானது இது அதாவது விஷ பாம்புகளிலே இந்த ராஜநாகம் தான் ரொம்ப நீளமானது அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் பதிமூன்றாவது கேள்வி ராஜநாகத்தின் அறிவியல் பெயர் என்ன ராஜநாகத்தின் அறிவியல் பெயர் கோபி பாகஸ் ஹனா ஹோபி பாகஸ் ஹனா இந்த ராஜநாகம் பரவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் மலைக்காடுகள் சமவெளிகளில் காணப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்தியாவின் தாவரவியல் பூங்கா எங்கு அமைந்துள்ளது 
இந்தியாவின் தாவரவியல் பூங்கா அவுராவில் அம அமைந்துள்ளது அதாவது கொல்கத்தாவில் உள்ள அவுராவில் அமைந்துள்ளது அடுத்த கேள்வி யானை எப்போது இந்தியாவின் தேசிய சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் யானையை இந்தியாவின் தேசிய சின்னமாக அறிவிக்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் தேசிய சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்ட பாக்டீரியா வகை எது இந்த கேள்வி எப்படின் கேட்கலாம் தேசிய சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்ட நுண்ணுயிரி வகை எது அப்படின்னு கேட்கலாம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்டோ பேசிலஸ் இது தோழமை பாக்டீரியா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் இது தேசிய நுண்ணுயிரி வகைன அறிவித்தாங்க தேசிய சின்னமாக அறிவித்தாங்க இந்த லாக்டோ பேசிலஸ் பாக்டீரியோட நன்மை என்னென்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலில் உள்ள புரதச்சத்தத்தை எப்படி மாற்றுதுன்னா தயிராக மாற்றுது சரிங்களா இதுதான் அது செய்கிற முக்கியமான பணி லாக்டோ பேசிலஸ் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஆற்றின் சூழல் அமைப்பினை உணர்த்தும் கருவியாக இருக்கும் தேசிய சின்னம் எது ஆற்று ஓங்கில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது ஆற்று ஓங்கில் இது கங்கை நதியில் அதிகமாக காணப்படுது டால்ஃபின் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஆற்று ஓங்கில் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் பதினெட்டாவது கேள்வி தேசிய கொடியில் அமைந்துள்ள மூன்று வண்ணங்கள் எவை தேசிய கொடியில் அமைந்துள்ள மூன்று வண்ணங்கள் காவி வெள்ளை பச்சை கா காவி நிறம் பார்த்திங்கன்னா தைரியம் மற்றும் தியாகத்தை குறிக்குது வெள்ளை நிறம் நேர்மை மற்றும் அமைதி தூய்மையை குறிக்குது பச்சை நிறம் செழுமை மற்றும் வளத்தை குறிக்கிறது அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் அசோக சக்கரம் எந்த நிறத்தில் அமைந்துள்ளது அசோக சக்கரம் கருநீல நிறத்தில் அமைந்துள்ளது அசோக சக்கரத்தை சக்கரம் எதை குறிக்குதுன்னா அறவழி மற்றும் அமைதி அடுத்த கேள்வி இந்திய தேசிய கொடியின் நீல அகலம் என்ன த்ரீ இஸ் டூ அதாவது நீள மூன்று 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 பங்குனா அகலம் ரெண்டு பங்கு இருக்கணும் சரிங்களா நீள மூன்று பங்குனா அகலம் ரெண்டு பங்கு இருக்கணும் அடுத்த கேள்வி பாருங்க இந்திய தேசிய கொடியை வடிவமைத்தவர் யார் இந்திய தேசிய கொடியை வடிவமைத்தவர் பிங்காலி வெங்கையா இவர் ஆந்திர மாநிலத்தை சார்ந்தவர் அடுத்த கேள்வி விடுதலை இந்தியாவின் முதல் தேசிய கொடி எங்கு நெய்யப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் உள்ள குடியாத்தத்தில் நெய்யப்பட்டது இந்த பகுதி வேலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கு இதை பற்றியான குறிப்பு கீழே கொடுத்துருக்கோம் இக்கொடியை ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பதினைந்து எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் செங்கோட்டையில் ஏற்றினார் இக்கொடி தற்போது சென்னையில் உள்ள புனித ஜார்ஜ் கோட்டை அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் இந்த தேசிய கொடி கொடியில் நடுவில் உள்ள அசோக சக்கரம் எத்தனை ஆரங்களை கொண்டது அந்த அசோக சக்கரத்தில் மொத்தம் இருபத்தி நான்கு ஆரங்கள் உள்ளன இருபத்தி நான்கு ஆரங்கள் உள்ளன இருபத்தி நா நான்காவது கேள்வி திருப்பூர் குமரன் எங்கு பிறந்தார் திருப்பூர் குமரன் ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலையில் பிறந்தார் இவர் கொடிகாத்த குமரன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் காந்தி கைது செய்யப்படுறாரு அதை எதிர்த்து ஒரு போராட்டத்தில் திருப்பூரில் குமரன் அந்த கலந்துக்கிறார் அந்த போராட்டத்தில் போலீஸ் தடியடி நடத்துகிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் அவர் இறந்து போகிறாரு இறந்து போ போனவங்க கூட தேசிய கூடைய கையில் ஏந்திட்டு என்ன பண்ணார்னா இறந்தார் ஸோ இவரை கௌரவிக்கும் விதமாக இந்திய அரசு பார்த்திங்கன்னா இவர் பேரில் தபால் தலை வெளியிட்டுருக்காங்க சரிங்களா அந்த டீட்டெயிலாக அந்த புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி இந்தியாவின் தேசிய இலச்சினை எது சாரநாத் அசோகர் தூணி உச்சியில் அமைந்திருக்கும் நான்கு முக சிங்கம் இதுதான் இந்தியாவின் தேசிய இலச்சினை அடுத்த கேள்வி பாருங்க தேசிய இலச்சினை எப்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி தேசிய இலச்சினையில் காணப்படும் முக்கிய வாசகம் என்ன காணப்படும் முக்கிய வாசகம் இந்த வாசகம் மட்டும்தான் அதில் இருக்கு சத்தியமேவ ஜெயதே இது தமிழில் வாய்மையே வெல்லும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை யார் தமிழில் மொழிபெயர்த்ததுனா பேரறிஞர் அண்ணா தான் மொழிபெயர்த்தார் வாய்மையே வெல்லும் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் தேசிய இலட்சினையின் அடிப்பகுதிகளில் எத்தனை விலங்குகளின் உருவங்கள் அமைந்துள்ளன நான்கு விலங்குகளின் உருவங்கள் இருக்குது யானை குதிரை காளை மற்றும் சிங்கம் இது எல்லாம் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா தர்ம சக்கரம் ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் தேசிய இலட்சினை எங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது எங்கெல்லாம் இந்த தேசிய இலட்சினை பயன்படுத்துகிறாங்க பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசின் அலுவல் முறை கடிதம் வகுப்புகள் லெட்டர் பேரில் 
இந்திய நாணயங்கள் இந்தியன் ரூபீஸில் இந்த லட்சனை பயன்படுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடவு சீட்டு பாஸ்போர்ட்டில் இந்த லட்சனை பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் அசோகரது சாரநாத் தூணின் உச்சியில் அமைந்திருந்த நான்கு முக சிங்கம் தற்பொழுது எங்கு அமைந்துள்ளது அந்த நான்கு முக சிங்கம் அந்த உருவம் அந்த இது தூண் எங்கே இருக்குன்னா இப்போ சாரநாத் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது சாரநாத் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது அடுத்த கேள்வி இந்தியாவின் தேசிய கீதம் எது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியாவின் தேசிய கீதம் ஜனகனமன இதை எழுதியவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் வங்காள மொழி கவிஞர் வங்காள மொழியில் தான் ஆரம்பத்தில் அதை எழுதினார் இது எவ்வளோ நேரம் பாடணும்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு நிமிட சாரி ஐம்பத்தி ரெண்டு வினாடிகள் மட்டுமே தேசிய கீதம் பாடப்பட வேண்டும் அடுத்த கேள்வி தேசிய கீதம் எப்பொழுது இந்திய அரசமைப்பு சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஜனவரி இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிர ஜனவரி இருபத்தி நாலு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வங்க மொழியிலேருந்து இந்தி மொழி இந்தி மொழிக்கு அதை மொழிபெயர்த்து இருபத்தி நாலில் அது அரசமைப்பு சபையால் அந்த தேசிய கீதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி இந்திய தேசிய கீதம் எப்பொழுது முதன்முறையாக பாடப்பட்டது இந்திய தேசிய கீதம் முதன்முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பாடப்பட்டது அடுத்த கேள்வி இந்தியாவின் தேசிய பாடல் எது வந்தே மாதரம் அது தேசிய கீதம் இது தேசிய பாடல் வந்தே மாதரத்தை எழுதியவர் பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி இவர் வங்காள மொழி கவிஞர் வங்காளத்தில் எழுதப்பட்டது இந்த பாட இந்த பாடல் வந்து எங்கிருந்து எழுது எடுக்கப்பட்டதுன்னா பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி எழுதின ஆனந்த மடம் என்ற நூலிலிருந்து கவிதை தொகுப்பிலிருந்து எடு எடுக்கப்பட்ட பாடல் இது தேசிய கீதத்திற்கு இணையாக இணையான மதிப்புடைய பாடல் இந்த தேசிய பாடல் சுதந்திர போராட்ட காலகட்டத்தில் இது பெருமுறையில் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த பாடலை அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் இந்தியா எனது தாய்நாடு என்ற தேசிய உறுதிமொழியை எழுதியவர் யார் பிதிமாரி வெங்கட சுப்பராவ் இவர் தெலுங்கில் இதை எழுதுகிறாரு சரிங்களா அடுத்து இந்தியில் மாற்றிக்கிறாங்க பிற மொழிகளையும் மொழிபெயர்த்துக்கிறாங்க முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ நாணயத்தின் பெயர் ரூபாய் இந்தியாவின் நாணயத்தை ரூபாய்னு சொல்கிறோம் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் மன்னர் ஜ ஷெர்ஷா வெளியிட்ட வெள்ளி நாணயத்தின் பெயர் ரூபியா இது காலப்போக்கில் எப்படி மாறுச்சுன்னா ரூபாயின் மாறுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த கேள்வி ரூபாய்க்கான சின்னம் எது அதை வடிவமைத்தவர் யார் இந்த இந்த சின்னம் தான் ரூபாய்க்கான சின்னம் இதை வடிவமைத்தவர் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த டி உதயகுமார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இதை வடிவமைக்கிறாரு அடுத்து இந்தியாவின் தேசிய நாட்காட்டி எது நாட்காட்டி பார்த்தீங்கன்னா சக ஆண்டு கனிஷ்கர் காலத்தில் கிபி எழுபத்தெட்டில் இது இந்த சக ஆண்டு தொடங்கியது அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் நாற்பதாவது கேள்வி தேசிய நாட்காட்டி எப்பொழுது அரசமைப்பு சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அதாவது இந்திய அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு தேசிய நாட்காட்டியை பரிந்துரைத்த குழுவின் தலைவர் யார் மேக்னாத் சஹா இவர் ஒரு பிரபல வான் இயற்பியலாளர் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் நாடு விடுதலை பெற்ற போது பாரதியாரின் ஆடுவோமே பள்ளி பாடுவோமே என்ற பாடலை அகில இந்திய வானொலியில் பாடியவர் யார் பாடியவர் யாருனா டி கே பட்டாமால் பிரபல இசைக்கலைஞர் இவர் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு வரை இந்தியாவின் கௌரக தலைவராக கௌரக கௌரவ தலைவராக இருந்தவர் யாருனா பிரிட்டன் அரசி எலிசபெத் ராணி பிரிட்டன் அரசி எலிசபெத் ராணி அடுத்த கேள்வி பாருங்க பாசறைக்கு திரும்புதல் என்ற விழா எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது பாசறைக்கு திரும்புதல் என்ற விழா எப்பொழுது கொண்டாடுறாங்கன்னா இந்திய குடியரசு நாளிலிருந்து மூன்றாவது நாளான ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இந்த பாசறைக்கு திரும்புதல் என்ற விழா கொண்டாடுறாங்க அதாவது இருபத்தி ஒன்பது ஈவினிங் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு விழா நடக்கும் அதில் வந்து முப்படைகளின் அந்த படைகளைச் சேர்ந்த எல்லா வீரர்களும் இசைக்கருவியில் வாசித்து குடியரசுத் தலைவர் அந்த அந்த விழாவின முக்கிய தலைவராக இருப்பார் அதாவது குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை பயங்கரமாக வண்ண வண்ண கோலமாக அலங்கரிக்கப்படும் சரிங்களா அதான் பாசறைக்கு திரும்புதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது போருக்கு போயிட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகிற மாதிரி அந்த அதை குடிக்கும் அது அடுத்து பாருங்கள் நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி பாசறைக்கு திரும்புதல் என்ற விழாவின் முதன்மை விருந்தினர் யார் குடியரசுத் தலைவர் பாசறைக்கு திரும்புதல் என்ற விழாவின் முதன்மை விருந்தினர் குடியரசுத் தலைவர் இந்த தொகுப்பின் கடைசி கேள்வி 
சர்வதேச அகிம்சை நாள் எது அக்டோபர் இரண்டு சர்வதேச அகிம்சை நாள் இது காந்தியின் பிறந்த நாள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஐநா சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு இது கொண்டாடப்படுகிறது நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக நம்புகிறேன் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்